siamo fatti di energia, siamo fatti di frequenze, dunque mi occupo di tecniche bioenergetiche, di discipline bionaturali esattamente da circa 25 anni e, e ho messo appunto una, una via per aiutare sia me stesso che le persone in modo che possano uh, giovare del riequilibrio delle, delle proprie frequenze, delle, delle proprie energie in maniera abbastanza semplice però in maniera molto approfondita. Noi siamo fatti di energia, siamo fatti di frequenze, dunque ehm, anche, ormai anche la fisica moderna si dice, siamo eh, creati fatti di un campo elettromagnetico e il nostro corpo vibra su varie frequenze. Se una o più parti del corpo vengono a cambiare di frequenza e cominciano ad intervenire dei sintomi, dei sintomi che poi sul lungo possono portare alla patologia. Le discipline bionaturali non vanno mai a sostituirsi alle discipline sanitarie, alle tecniche sanitarie, mai. La medicina allopatica e quella olistica sono assolutamente complementari e molto spesso l'una riempie i vuoti dell'altra e favorendo anche del, dei ragionevoli recuperi nella parte allopatica. Il naturopata come fine ultimo a quello di riportare in equilibrio le frequenze andate per tutto della persona. Dunque, lavorando su, su diversi aspetti integrati, eh, in Naturopera di sé lavora eh, riportando un equilibrio sul territorio del corpo fisico, lavorando sulla parte emozionale, sulla parte mentale e sulla spirituale, attraverso diverse tecniche, tra cui utilizzo io in, in, in buona parte eh, la cristalloterapia che è proprio una tecnica che lavora sul riequilibrio delle frequenze andate per due. Tutti cercavamo di sentirci vibrare, magari anche stesi sul letto e ci siamo sentiti percossi da una sorta di, di, vibra, di vibrazione. Questa è la frequenza di cui parlo io, ovvero ogni organo vibra a una certa velocità, ok? Che succede? Che questa velocità consente all'organo di approvvigionarsi del proprio carburante che poi lo farà funzionare in maniera adeguata. Allora, viviamo in un ambiente totalmente antropizzato, quelle che sono le città, e, e abbiamo dimenticato da dove arriviamo. Noi arriviamo, siamo esseri eh, forestali, siamo, viviamo dal, vi, arriviamo dalle campagne. Dunque la via della naturopatia eh, ci, ci riporta in qualche modo al passo di, di tempi che erano circa 200 anni fa, quindi a ritornare a contatto con, con i ritmi della natura, a tornare a contatto con i rimedi che la natura stessa ci offre. Vivendo nelle città tutto questo contatto è andato in parte perduto, però può essere riacquisito per mezzo di diverse tecniche ad esempio anche la medicina forestale, quindi la forest therapy, ma nello specifico la natura ci riporta nuovamente alla terra, ci riporta nuovamente ai rimedi che la terra ci offre, come eh, appunto i cristalli della cristalloterapia, la fluidoterapia di Bach. Allora, viviamo in, in un ambiente urbanizzato dove abbiamo perso il, il contatto proprio con il ritmo della natura, c'è il contatto con anche solo pensare di poter mangiare nelle ore in cui abbiamo fame, adesso è insensato perché adesso c'è un orario che fa colazione, il pranzo e il resto. Quindi il, il ritorno alla natura consiste nella capacità di, di tornare ad ascoltarsi profondamente andando a far breccia in quelle che sono le sovrastrutture che sono state messe e attuale della, della società in cui viviamo. Quindi mh, il Natopera cosa fa sostanzialmente? Eh, ci riporta a ricontattare il bisogno, la necessità profonda che se ascoltata ci permette di tirar fuori degli strumenti magnifici per affrontare quelle problematiche quotidiane. Quotidianamente viviamo eh, una vita a volte anche fitta di eventi e perché no anche traumatica. Succede che con alcuni eventi in particolare le energie di alcuni organi cominciano a fluire in maniera significativamente diversa. Voglio parlarvi dei chakra, voglio parlarvi di, queste, di, queste, di questi motori energetici posti all'interno del corpo. Tutti convinti che siano sette chakra in realtà 
parliamo di un numero che si aggia intorno ai 44.000. Dunque sono delle, dei motori che si occupano di portare all'interno del corpo le energie prese dall'ambiente, ehm, ehm, energie che poi vengono importate e dirette verso gli organi di competenza di ogni chakra. Al terzo questa energia l'organo in questione tende a più l'apporto energetico è equilibrato, più l'organo funziona in maniera equilibrata. Durante un episodio traumatico, eh, l'organo in questione, uno, uno, uno o più organi in questione, tendono, come se avessero subito una sorta di urto, a rallentare o ad aumentare la frequenza di funzione. Questo eh, ci dice che l'energia che arriva all'organo attraverso il chakra è troppa o poca, è esattamente come un motore, il motore comincia a lavorare in maniera ipofunzionale o iperfunzionale e sul lungo l'organo tende poi ad ammalarsi. Le ripercussioni che poi possono eh, aversi eh, successivamente a questo trauma sono di diversa natura. Normalmente il corpo fisico viene toccato per ultimo perché il trauma è inizialmente spirituale o emozionale. Ora che succede è che se tale trauma non viene elaborato nel giusto modo, eh, questa informazione tenderà a spostarsi dalla, dalla parte mentale fino alla parte emozionale per poi atterrare sul corpo fisico. Ora bisogna dire pure che eh, nella, ci, nella civiltà occidentale in cui viviamo la malattia tende ad essere demonizzata, poiché attraverso la malattia viene portato, posto l'accento su un comportamentale che andrebbe variato rispetto a quello che viviamo e dunque una volta variato eh, smetterebbe di inviare messaggi. Quindi che succede? Bisognerebbe cominciare a intervenire sulla frequenza di questo organo che è variato e lo si può fare eh, con l'elemento che può apportare la giusta frequenza, che sono proprio i cristalli. Cristalli che molti pensano vadano a ricercare sottoterra, in realtà li si trova normalmente in commercio, ma bisogna eh, conoscere l'utilizzo. Abbiamo a disposizione centinaia di cristalli differenti, ma dobbiamo essere in grado di riconoscere quali sono i cristalli più adatti all'organo, al, um, al centro energetico. Um, diciamo, dobbiamo essere in grado di trovare la pietra che matcha in, in maniera uh, più confortevole col, col chakra di riferimento. Molti dicono che mh, trovano la, la pietra giusta perché si è chiamati. Io porto qualche dubbio a riguardo, perché molto spesso invece siamo attratti da quelle pietre che ci portano nel, nel, nostra, nel nostro circolo disfunzionale. Quindi ci sono dei, dei modi per poter uh, scegliere le pietre, tra cui il palming, quindi sentendo la pietra, però questo presuppone un attento ascolto di sé, altrimenti ci sono strumenti come ad esempio il pendolo, che diventa uno strumento, in questo caso diagnostico, di ricerca, che ci può portare a, alla scelta più appropriata, semplicemente utilizzandolo eh, e conoscendo la codifica e la decodifica. Il mio consiglio è di recarsi nella scelta della pietra da, dal professionista che effettivamente le conosce e sa utilizzare. Non voglio apportare terrore, però le pietre possono anche creare danni. Quindi è meglio riferirsi sempre al, a chi le sa utilizzare, ai professionisti ben preparati. È possibile ovviamente anche eh, imparare a acquisire la tecnica da sé eh, attraverso dei corsi eh, che insegnano proprio l'utilizzo de delle pietre per sé e poi in maniera più avanzata anche per, per gli altri. Eh, sono corsi che tengo eh, ciclicamente durante il periodo dell'anno Oppure abbiamo pubblicato un libro uscito da poco a maggio, che è La via della cristalloterapia, in cui viene mostrato tutto un percorso propedeutico, quindi dall'utilizzo, dall dalla gestione delle energie sottili, alla pulizia di se stessi e degli ambienti, alla pulizia eh, dei chakra, eh, fino ad arrivare all'utilizzo del pendolo con, de con degli schemi validi. E questi schemi ci portano a proprio uh, attraverso anche delle tavole e giungere ad utilizzare il, uh, il pendolo e quindi a scegliere la pietra giusta per sé.
Allora, bisogna dire una cosa, io non, ho un tipo di approccio alla, alla via della naturopatia di due tipi, l'approccio la, sintomatico e quello causale. L'approccio sintomatico prevede eh, di avere un sintomo e di utilizzare una pietra adatta per zittirlo. Però sappiamo purtroppo che il sintomo prima o poi tornerà. Posso utilizzare per il mal di testa un farmaco, ma il mal di testa tornerà. Allora, quello che io propongo durante i miei seminari, durante le visite che tengo in associazione, è quella di domandarci e di muoverci nell'aspetto causale. Quindi, se la mia vista comincia, ad esempio, a deperire, posso magari utilizzare uno smeraldo che in qualche modo sfiammi l'occhio, ad esempio. Però la domanda cardine è perché eh, l'occhio si è infiammato. Quindi cercare di, cercare di fare una ricerca che è più, ti dico psicosomatico, andare a trovare la causa che molto spesso è quasi sempre è comportamentale, è relazionale, sistemare la causa e poi con le pietre posso uh, occuparmi di sfiammare, ma prima ancora utilizzare una pietra che mi aiuti nella, nel sistemare la causa emozionale. Quindi sono l'occhio si è infiammato perché ho scoperto di aver paura di vedere quella dinamica ok, lavoriamo con le pietre su questa paura e poi lavoriamo contemporaneamente anche nello, nel, nel sfiammare l'occhio e al sistema poi anche dei piccoli miracoli allora voglio raccontarvi ehm, proprio per questo una storia un, accaduta a me quando ero molto giovane eh, poiché scendendo la moto nel ginocchio, nel, mi finì la cartilagine nel ginocchio, nel minisco, la pedalina della moto. E subito si gonfiò il ginocchio, versamento di liquido e addirittura non riuscivo neanche più ad abbassarmi per tirare sulla la, la sala cinesca, la serranda del negozio. E erano i primi tempi di cristalli e subito provai a mettere istintivamente la punta di un quarzo fumè all'interno del, del menisco. E accade una cosa molto interessante, che nel giro di una settimana l'acqua si drenò e dopo circa dieci giorni riuscì ad arturare il ginocchio dal alzare la serranda. Tornando alla visita medica, il medico non si capacitava di come una cosa del genere fosse accaduta perché io lì sarei stato da operare, ero da chirurgia. E invece oggi il mio ginocchio va più che bene. Quindi vediamo proprio che le pietre lavorano in maniera a volte proprio magica, come dire, andando a creare eh, un ripristino eh, del centro energetico, arrivando addirittura a drenare, asciugare e a riattivare la funzionalità. In tutti questi anni di lavoro ho messo appunto una metodologia che riguarda proprio l'aspetto causale del problema, che è riconoscere, risolvere e praticare. È RRP. Cosa vuol dire riconoscere? Perfetto, ho una problematica a qualche livello. Per riconoscerla devo comprendere da dove arriva il problema. E per, riconos per riconoscere dove arriva il problema devo farmi una serie di domande e di indagini. Una volta che l'ho riconosciuta devo risolvere, ma la problematica non si risolve solo sapendola, ma la risolve andando a risolvere la problematica della dinamica che c'è di base. E poi la pista per praticare, una volta che io ho riconosciuto il problema, lo risolvo, ma la vera risoluzione finale sarà solo quando io praticherò ciò che ho scoperto e che ho cambiato in maniera quotidiana. Qui si passa da una da un, ho capito a livello mentale a una spiritualizzazione, quindi una messa in pratica di ciò che ho scoperto e che quindi ho deciso di cambiare nel, nel corso della mia vita. Molti mi dicono ad esempio che prendi questa pietra, prendi questo quarzo rosa che provvederà a in qualche modo a liberarci dai mali del mondo. Io dico sempre attenzione, poiché siamo tutti diversi, tant'è che eh, ho messo a punto una differenziazione, ad esempio, di tre tipologie fisiche costituzionali e vediamo proprio che a personaggi, ad esempio, di forma più quadrata, 
eh, rispetto a un personaggio di forma più allungata e filiforme, la stessa pietra senz'altro non andrà bene. Dove, ad esempio, nella, nel personaggio di natura più carbonica eh, potrà essere d'aiuto, mentre nella, nel personaggio più filiforme potrà portare dei danni. Qui dobbiamo comprendere anche che tutto, tutti i rimedi non, vanno, non va bene per tutti, ma questo riguarda sia la cristalloterapia, ma riguarda eh, la maggior parte dei, dei rimedi che la natura ci mette eh, a portare in mano come guarigione. Propongo, come già detto, durante l'anno di diversi corsi per diventare dei professionisti nell'utilizzo dei cristalli, per diventare degli esperti nella cristalloterapia. E, e questo vede le persone cimentarsi nel corso che ha una durata di quasi un anno e che li costringe però attraverso la, la conoscenza delle pietre a fare un percorso di conoscenza di se stessi proprio perché la pietra anche solo maneggiandola tende in maniera a volte più serena in maniera invece a volte più tumultuosa a tirare fuori le problematiche della persona questo diventa una via magnifica, incredibile, che porta eh, il neofito a fare un percorso che lo condurrà a diventare un professionista, ma avendo affrontato almeno in grosso le problematiche che si portano eh, dalla nascita. Allora, eh, le pietre è importante sperimentarle, eh, funzionano o non funzionano. E io desidero sempre che vengano prese e sperimentate nel giusto modo. È possibile acquistarle, mi raccomando, solo nei negozi che sono specializzati. E tutto quello che ci siamo detti è possibile trovarlo all'interno del libro che è La via della cristalloterapia, in cui viene proprio proposto tutto il percorso per i neofiti, ma anche per chi conosce piede, per cominciare a fare un percorso su se stessi, dalle energie dalla eh, gestione delle energie, dalla conoscenza dei chakra, a come si utilizza il pendolo con delle, con delle tavole molto interessanti che porta il, il neofito a porsi le giuste domande fino all'utilizzo della, della pietra. Ci sono delle tavole mh, a colori, ci sono uh, delle pietre a colori con delle schede dettagliate e con, le, con delle spiegazioni inedite. All'interno del libro troverete anche una prefazione fatta da dalla dottoressa Giovanna Borriello, un importante neurologo di fama nazionale, che ha, ha fatto un, una, una prefazione molto interessante raccontandoci proprio come la, la medicina complementare e quella allopatica possono viaggiare insieme. E infine nel libro è possibile trovare delle storie vere accadute nello studio, dei, dei fatti veri in cui potersi rispecchiare per comprendere al meglio come avviene l'utilizzo dei pietre.